Mhm. Ein letztes Schlückchen aus der Tasse. Gut. Gut. So. Ich sage vielleicht noch mal drei Worte zu, zu der Art und Weise der Praxis. Da weil das ist noch nicht so ganz diese Sache. Ja, kurz und gut. Äh, wie ich mir so eine Klasse vorstelle, so eine Yoga-Klasse, äh, äh, das ist für mich eine, ein, ein Zeitraum, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Zeitraum, in dem mh, du äh, ja, eine Erfahrung von Präsenz machen könntest, eine Erfahrung von Gegenwärtigkeit. Du bist nicht unterwegs auf einem, auf einem Zielpunkt hin, sondern du bist sozusagen in diesem Zeitraum immer jenseits der Zeit. Also du läufst nicht auf etwas zu, was es zu tun gilt, sondern du versuchst in der Praxis über die Arbeit am Körper im Grunde die Zeitachse zu vermessen und ganz, ganz dicht bei dir anzukommen. Da, wo sozusagen du einfach im Sein bist, im Sein äh, ja, dich aufhältst. Und äh, jenseits des Kopfes und jenseits äh, äußerer Einflüsse äh, dich deinem, deiner Praxis, deiner spirituellen Praxis widmest. In der Hoffnung, dass ich die dann ausufert, auch über diesen Zeitraum hinaus. In diesem Sinne ich versuche ich hier ähm, nicht etwas Bestimmtes, sozusagen äh, Erlerntes, einfach nur zu rekapitulieren, ja, sondern ganz frisch auf den Körper zu schauen, was sich dehnt, was passiert, wo es wehtut, wo es Kraft braucht und wie sich das anfühlt. Ja. Denn Hannes Jensen sagte schon, es geht sehr viel darum, zu gucken, wie sich etwas anfühlt. Und äh, ähm, nicht so sehr darum, dass du eine formale Praxis vollziehen kannst, technisch. Ja, sondern ein bisschen mehr, du musst viel Zeit haben, viel Raum haben. Ja, manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal langsamer. Und du bleibst sehr dicht dran an Dinge gewesen. Das ist halt Faszinierung. Hast du schon mal gesagt, das ist Faszinierung. Ja, es beschäftigt sich mit dem Bindegewebe, mit all dem, was, was weich ist. Ja. Und über lange Ketten, die sich dehnen, weil dieses Bindegewebe halt nicht von den Abschnitten unterteilt ist, sondern sich durchzieht durch den Körper. Und so, so soll das dann aussehen, wenn wir uns bewegen, als würdest du immer den ganzen Körper meinen in der Bewegung und nicht nur äh, ein Stück vom Körper, sondern immer den ganzen, den ganzen Körper mit einbeziehend. Du kannst dich also regeln und sehr frei bewegen. Und das kann bei dir auch ganz anders aussehen als Martina, die hier ist. Oder Michelle. Ja, ganz anders. Kann auch ganz anders aussehen. Ja, schon euer Sitz ist anders. Die Gnade einer offenen Lüfte. Ja, sehr schön. Ja, kannst du dir bei mir mal gebrauchen. Gut. <lacht> Gut, dann lass uns äh, beginnen. Uh, ihr habt euren Sitz und bewegt den Sitz etwas. Ob du das Bein schon hier oben hast, das ist natürlich eine gewisse äh, fortgeschrittene Variante, sich da drin zu bewegen, wenn die Beine schon in so einer starken Kreuzung liegen. Du musst aufpassen, dass das dich nicht so stark affiziert im Knie, ja? dass das äh, äh, weich bleibt. Und du guckst mal, wie weich ist dein, ist dein Körperbau? Wie, wie, oder auch in der Wahrnehmung überhaupt. Wie viel Körper hast du in der Wahrnehmung von dir selbst? Ja? Wenn du dich bewegst, merkst du schnell, was dein Körper ist. Meldet sich meistens dann in irgendeiner Stelle was. Genau. Und du bewegst dich ähm, in die verschiedensten Richtungen, schwenkst und drehst etwas. Ja? Guckst, ähm, ähm, ob du hier in dem Sitz bleibst mit den Beinen und alles andere etwas bewegen. 
kannst zur Seite auch. Äh, Samstag gehen wir das Ganze ein bisschen locker an, ich will es nicht zu so theoretisch halten. Ja? Ähm, lasst euch etwas auf die Knie rollen. Sehr schön. Versucht vorne die Hänge zu halten. <lacht> genau. Ja. Gut. Das, genau. Zieh den Boden etwas zu dir, schieb ihn etwas weg. Äh, du bewegst die Knie etwas nach oben, hilfst den Po etwas an. Mhm. Das, ja. Du versuchst das Gewebe in einen dehnigen Gesamtzusammenhang zu, zu bringen. Ja. Geh nicht auch noch mal zur Seite weg. Das, ja. Ja, und schau, wie tief das geht und wo du dann was merkst, wenn du das machst. Ja, genau. Ja. Geht sehr tief. Ja. Oder äh, wo ist, der, ist die Dehnung auch im Hals zu spüren oder auf der Seite oder merkst du es in der Leiste? Ja. Versuch mal so eine Seitenbeuge ein bisschen durchzuspielen. Ja. Nicht einfach nur die zu halten, sondern äh, sie ähm, zu bewegen, die Seitenbeuge. Sehr schön. Nicht? Aber könnte der ganze unser Teil, sehr gut das, genau. Ja. Und dann noch mal ein bisschen in die Rotation, dass auch hier noch mal gewesen, vor den Arm runter ist. Ja, das. Und du spürst in deine Rippen rein. Das ist ein sehr wichtiges Thema, diese Rippen auf dem Rücken hier. Wenn die verklebt sind, ja, dann ist deine Performance enorm eingeschränkt. Ja. Versuche, in diese Rippen zu kommen, gerade durch das Verziehen der Haut an diesen Rippen. Das geht immer durch die Rotation am besten. Ja. Besser noch als durch Vorbeuge und Rückbeuge, mehr in der Rotation, dass den Körper rotieren lassen. Ja. Vielleicht mal an die hintere Hand greifen oder äh, ja, du merkst ja sehr schnell, äh, Rotation meint äh, nicht nur Dreh zur Seite, sondern auch die Schultern. <lacht> Ähm, vordere Schulter tiefer als die hintere zu bekommen und dadurch noch so eine Spirale reinzukriegen in diese Rotation. Ja, genau das. Ja, vielleicht geht die Hand sogar nach hinten durch ja? und du kriegst einen schönen Zug drauf. Ja? Okay, das. Wunderbar. Und, aha. Ja, geht auch gut. Ne? Gut. Ja, wechsel gerne mal das Bein. Das erste Mal das Bein gewechselt schon? Äh, ja. Ja. <lacht> Gut. Oh, dann ja, mal, wenn das der zu einer Seite noch macht. Ja. Und guck mal, ob es Unterschied gibt. Ja. Aha. Schau mal, was du brauchst, die Dinge sehen selber schön weit auseinander. Und dann gehst du etwas tiefer und lässt dir Zeit drin. Ja, es geht so schnell nicht weiter. Du kannst dich hier drin ne? äh, durchaus aufhalten. Ja? Äh, die Rippen etwas hinaus. Ja. Mhm, genau. Und dann auch nochmal mit beiden Händen in diese Richtung, sodass du so tust, als guckst du vollkommen zur Seite, aber das Deck vielleicht nach vorne sitzen. Ja? Die Schultern mal versuchen, eine Höhe zu kriegen. Ja, die vordere Schulter, die hintere, mal versuchen, etwas auszugleichen. Der Kopf ist immer ein entspannter dabei oder legt sich dahin, wo sozusagen die Wirbelsäule sich hinverlängern kann. Ja. Und sehr schön. Ja. Vor dem Ellbogen vielleicht nochmal runter, das gibt nochmal eine andere Idee. Ja. Und den Kopf dann entsprechend über vorne. Ja. Ja, das ganz genau. Ja. Ja, sehr gut. Ja, das. Ja. Sehr schön. Ja, das. Kannst du mal wieder reinfehlen und rausfehlen? Wunderbar. Genau. Okay. Oh. Gut. Und kommst du nochmal hoch. Genau. Das. Sehr schön. Nimmst du die Beine kurz raus nach vorne. Mhm. Bewegt die Fußgelenke. Sehr wichtig. Fußgelenke zu bewegen, genau. Genau. Das. Ja, strecken, dass die Zähne sich bewegen, den großen Zähne separiert bewegen. Ja. 
Das war gar nicht mal aufschreiben. Ja. <lacht> das war nicht mehr so. Okay, greif noch mal die Füße. Schieb noch mal, zeig die Wand etwas höher hinaus. Genau. Das. Ja, wechsel das, spürt links und rechts die Verschiedenheiten. Ja, ja, Fokus, Füße, Fokus. Fokus sitzt du. Ja, okay. Bei aller Lockerheit bist du natürlich total konzentriert, wenn du sagst. Ja, das muss man ja nicht sehen. Ne? Aber du bist es. <lacht> genau. Sehr schön, okay. Und dann kommen die Füße mal zueinander und du legst sie hin. Ja. Und federst dich hier nochmal mit diesen zwei Flügeln nach außen und machst dich wieder kurz. Genau. Sehr gut. Ja, ich beobachte das Thema groß übrigens in letzter Zeit. Es gibt schon auch Menschen, die so groß. Ja. 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 Also das kriegen wir auch. Ja. Gut. Das ist möglich, wollte ich nur sagen. Gut. Das, ja, das Becken noch mal ein bisschen nach vorne und nach hinten. Ja. Lass es noch mal rollen. Ohne dass du großartig ziehst und zerrst an der Sache, lass das, lass das äh, Öffnen der Hüfte mehr durch das Bewegen mit Stehen und Kommen. Ja, wenn du nach vorne gehst, dass es tiefer geht und wenn du zurück gehst, wieder ein bisschen entspannter kommt die, die, die Leisten. Die sind meist bei vielen Menschen schon ziemlich angespannt, ja, durch viel Sitzen und so. Ja, versuch das ein bisschen zu eröffnen. Ja, gut. ja aber wirklich noch ein bisschen tiefer, spürt nach. Ja, gut. Ja. Und schon sehr ernst, diese Sache so. Und dann wieder raus. Sehr gut. Das. Ja, das. Dieses kleine Vierer. Sehr schön. Ja. ja das. Okay. Und dann lässt du die Wagen noch einmal nach vorne raus. Gut. Gut. Einfach akklimatisieren, die Sache. Mhm. Ja. Ja. Kontakt zu den ganzen Sachen, die es gibt. Knie, Fußgelenk, Zehe. Ja, Bauch kommt auch ein bisschen mit rein, wenn du hier was machst. Ja, ein bisschen ist aber auch auch beteiligt. Genau. Okay. Gut. Gut. Dann nochmal rechtes Bein nach vorn und linkes nach hinten weg. Mhm. Das. Ja, so ein paar klassische Sachen, ohne dass sie so statisch aussehen. Ja, und dann, aha, merkst du, Du federst dich auf den Fuß zu ein paar Mal, lässt diesen Schenkel tief in den, den Fuß gehen hier. Du kannst mit der Hand mal drauf greifen und das Ganze etwas runter massieren hier, die Leiste weich halten und den Fuß mit dem, mit dem, ja, mit dem Knochen, der hier zum Hüftgelenk dann führt, auch an, nach unten an den Fuß kommen. Spürst du diese Spitze, die da sonst noch rausgucken? Von den Knochen. Mhm. Hier. Das ist der Ort, wo dann der Oberschenkelknochen im Zwiftgelenk übergeht nach innen. Ja. Das ist eine wichtige Stelle. Mhm. Ja, merkst du dann noch die Seite, die Stelle ist? Hier. Ich gucke nicht, ob du das hast. <lacht> Gut. Und das, sehr schön. Nochmal die Drehung zur Seite. Dabei, das, das gestreckte Bein bleibt schön stark und die Knie ist nicht einfach nur gleich. Die Schulter wird vollkommen hintereinander. Ein bisschen mehr Menschen. Ja, nimm dein Bein vorne und drück dich etwas ab. Lass das einfach mal stehen, etwas stärker. Ja, der Fuß vorne, starkes Bein hier. Ja. Du bist im Weg, aber nicht ohne Kraft. Ja. Du versuchst schon, insgesamt den Tonus zu halten. Ja, mit der Ferse vorne, mit der Aufrichtung hier, der Decken bleibt aufrecht, dein Rumpf geht gut raus nach oben ja, und kommst nochmal nach vorne. Sehr schön. Du löst das Bein raus, ja, öffnest das Bein und nimmst es dir nochmal in die Hand. Gut. Gehst mal die Etage runter, auf den Ellbogen und öffnest das Bein direkt nach oben raus. Genau. Schiebst du etwas 
gegen den Himmel hoch. Ja? Das lasse ich mich mal ein bisschen reinhängen hier in die Rippen, in die unteren Rippen. Ja? So als würdest du dich abrollen wollen über diese Rippen. Lass ich mich mal einfach mal hängen. Geht das in so, unten noch runter, los hier. <lacht> Interessant. Zwischen wollen wir Rippen auseinanderziehen, sozusagen. Ne? Eine coole Rippenherausforderung. Das ist eine Herausforderung. Hier, das sieht immer, als würdest du ein bisschen so machen. Ne? Machst du gar nicht, ne? Ich meine, ich glaube, du musst ein bisschen Kampf auf die Hand Okay, das ist auch nochmal eine Idee. Gut. Ja, das. Jetzt kommst du mehr rein. Ganz genau. Ja, das ist ein bisschen runter, dass du hier reingehst und gleichzeitig rausstreckst. Genau. Okay. Genau. Manch kommt der Fuß schon mal drauf. Geh mal die Wand ran. Hoch. Ganz cool. Okay. Und wieder hoch. Sehr schön das. Okay. Greif dir nochmal beide Beine. Öffne nochmal das andere Dies und dann nehmen wir gleich das andere Bein zurück. Das rechte nach hinten. Ja. Cool. Linkes Bein geht vor und rechtes einmal zurück. Mhm. Ob du das elegant machst oder ob es ein bisschen bruchstückhaft aussieht, dann schaue ich zu. Die Übergänge. Ja. Und fühlst nach, was das jetzt hier bedeutet. Dass der, Recht, der, po, der rechte Po mindestens so fest am Boden sitzen möchte wie der andere. Deswegen nimmt das Kind ein bisschen mehr nach hinten. Lass den Fuß ganz lang hinten und gib Gewicht drauf. Lehn dich da ran. Versuche auch ein bisschen zu viel mit Schenkel zu kriegen. Ja? Bei manchen kommt das vielleicht gleich, bei manchen erst ganz spät, wenn sie sich noch mehr bewegen dabei. Ja? Das andere Bein stark. Ja? Immer noch mal hinstellen, klein schaffen auf der Seite hier. Der Fuß äh, äh, nach vorn mit dem großen C. Mhm. Der Fuß kann nach innen, nach außen drehen, beides ist möglich. Ne? Mal richtig hier. Gut. Ja. Lass ihn nicht so rumhängen. Mach eine stärkere und klarere Aktion. Ja, gut. Und fehle, ne? Ja. Ja, versuch den Po etwas einzuschaukeln gegen, das, gegen den Fuß. Ja. Tut das weh, wenn du den Nacken machst? Das hier? Den Fuß? Ja. Warum? Auf der Matte oder wegen deinem Fuß? Ah ja, wegen dem Körper. Ja. Ja. Okay. Du machst das so, wie das geht. Genau. Okay, regel dich in deinen Rippen. Das ist dieselbe, das ist dasselbe Spiel wie am Anfang. Ja, versuche nochmal in die Rippen zu greifen, vielleicht auch noch ein paar zur Seite zu gehen, ja, in die Rippen zu greifen durch die Bewegung. Ja. Oder auch nochmal ganz zur Seite hochzukommen. Ja. Ja. Das wäre eine eher ähm, simple Rotation. Ne? Und wenn du noch ein bisschen mehr willst, dann immer dieses Verschieben der Schultern, eine Tiefe, eine Höhe, ja? Oh, ja? dass du da hinten raufkommst und du dich selber kaum massieren kannst. Hier. Ja? Okay. Ja, das. Mhm. Cool. Oh, dann bist du wieder nach vorne raus. Sehr schön. Selbe Sache. Löst das Bein heraus. Greifst den Fuß, andere Hand tief und öffnest direkt nach oben. Ja, du kannst das vorne Bein auch etwas beugen und gehst nochmal raus. Ja, ja. der Abstand hier unter dir günstig, dass du hier auch Platz hast, um da ein bisschen rein zu sinken. Ja, du könntest den Arm ja auch ausgleiten lassen. Ja, und bewegst das Bein über dich, ein bisschen mehr über dich und streckst den Hamstring durch. Oh, jetzt mal richtig. Oh, genau. Das kommt. Ja, das. <lacht> gut. Ja, schön. Das geht gut. Genau. Mhm. Okay. Ja, bisschen in die Achse und dann nochmal. Lang. Genau. Streck durch. Ja. Ja, das muss ich mal in die Grenze kommen. Ist das? Der Muskel der ist irritiert. Ne? Weil er dasselbe macht. Zittert das Bein. Gut. Okay. Und dann nochmal zurück, kommst wieder hoch. Ja, schleifst es wieder rein. Sehr schön. Beide Füße nochmal gegriffen. Ja. Und mal mit beiden Beinen nach vorne und hoch gestreckt. Die Ellbogen etwas geöffnet. Und dich hier drauf drücken. Ja. 
Ellbogen schön offen, versuche lang zu bleiben, die Beine zu strecken. Ja. Sich wieder anzuheben, als hat jemand seinen Fuß im unteren Rücken. In seinem unteren Rücken. Ja. Sehr schön. Ja. Gut. Und prima. Und dann noch einmal die Füße zusammen und nach unten. Gut. Noch mal hier. Okay. Ein bisschen uh, an den Boden klatschen lassen, die Beine. In der Aufrichtung. Ja, sehr schön. Gut. Ja, die Aufrichtung geht immer besser, aber glaube ich, wenn die Füße noch weiter nach vorne liegen. Ja, wenn sie weiter hinten sind, ist es nicht unbedingt leichter. Ja, ihr könnt das probieren. Ja, die verschiedenen Positionen hier. Jeder hat da eine oder mehrere. Mhm. Ja, kippt das Becken. Das Becken nach vorne, den Bauch nach vorne. Genau. Gut, okay. Gut. Dann sind wir soweit. Können wir anfangen. Beine nach hinten zurück und vier Füße. Okay. Ja. Ja, die Füße immer wieder. Suche immer wieder Stretch an allen Ecken und Enden des Körpers. Ja, stell die Füße auf den Boden auf. Ja, suche den Stretch in den Zehen. Stell ich da mehr rein. Und hieb die Knie langsam an und noch mal hoch. Ja. Spür deine Zehen. Im besten Fall darfst du fünf auf jeder Seite. Ja. Und noch besser Fall kannst du das unterscheiden. Ja. So wie jeden Zahn. Ja. Wenn das Sensing fortgeschritten wird, dann kannst du unterscheiden, wie der Zehen links. Ja. Dann ist das keine taube Angelegenheit mehr, so wie deine Finger ja auch spürst vorne. Da kannst du auch sagen, der Ringfinger drückt mehr in den Boden. Richtig? Ja. Gut. Ja, jetzt ist hier was wirklich so ein bisschen mal. Ja, also als Beckenboden schön lang aufmachen. Du gehst ja ein bisschen auseinander. Herzen bis nach vorne legen, nochmal mehr Kraft auf die Arme drauf. Mehr Dehnung in den Zähnen. Ja, lauf mal ein bisschen auf der Stelle. Lass den Kopf los. Ja, nicht zu so viel halten im Nacken, nicht zu so viel nach vorne schauen. Gut. Okay. Oh, sehr schön. Gut, und dann machen wir einen kleinen Hauch hinter den Händen nach vorne. Kleiner Hauch nach vorne. Ja. Ja, dann du wieder ein bisschen mehr auf. Ja, sehr gut. Und hier auch noch mal ein bisschen gelaufen. Links, rechts. Ja. Hieb das Herz mal an und lass es auch wieder tief. Tief runter. Vorbeugen. Noch mal mehr in die Beine reinreichen. Ja? In die Rückseite der Beine. Du kannst auch mal dort äh, Kontakt nehmen. Sense of Touch. Ja? Dass du spürst oder unterstützt das Dehnen durch die Kontakte hinter an die Rückseite der Beine. Lauf ein bisschen. Und versuch ganz in deinem Kopf vor dem Meer Richtung Boden zu sein. Boden. Okay. Sehr schön. Das. Und Hände wieder nach vorne, immer lang nochmal im Herzen. Ja, einmal tief gesetzt auf die Füße. Ja, dass sich hier etwas mehr gedehnt. Einmal mehr nach rechts geschoben, nach links. Öffne mal ein bisschen die Beine hier. Auf einer Stelle mal drauf. Auf die andere Kopf. Ja, gut. Gut, das. Sehr schön. Einmal ganz tief setzen, den Po hängen lassen, unseren Rücken ganz. Weich lassen und lang. Schau, wie tief du sitzt. Ja. Ja, das ist groß und haben wir wirklich runter. Äh, in, ja, so eine Bewegung. Ja, und wenn du, ja, du kannst auch noch mal machen, wenn du anfangen. Ja. Machen wir eben. Ja. Gut. Ja. Rechten Arm mal gegen das Knie. Linken Arm mal gegen das Knie. Etwas mehr nach vorne lehnen. Kurz mit den Füßen nach oben kommen. Ja? Als wäre es nichts Besonderes, nur eine Variante der Hocke. Ja? Das. Armbalance. Oh. Ja? Und nochmal zurück in die Hocke. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Noch ein bisschen Shake hier am Becken. Ja? Versuch mal den Pass abzusetzen, der Moment bevor du umkippst. Noch tiefer hängen lassen. Stell dir vor, du gehst jetzt hier. 
Ja das ist komische Bushaltestelle, ne? Diese Sache. <lacht> und das ist keine Belastung für die Knie, für den Rücken. Du nimmst eh hinter alles, ja? Pegel dich auch nochmal nach vorn. Ja? Okay. Gut. Oh, nochmal ein bisschen hoch. Sehr schön. Stell mal beide Hände nach rechts rüber. Ja? Das. Ja? Nimm mal den Ellbogen gegen das Bein hier. Ja? Dass du mal hier gegen drückst. Mhm. Stell mal die Hand hin. Ja? Und nimm mal die andere ein bisschen raus. Aus der Matte raus, rechts vorn. Genau. Leg dich nochmal nach vorn und komm nochmal kurz hoch mit dem Bein. Linkes Bein, rechtes Bein streckt. Ja. Kraft. Und probieren. Das ist schwer, ich muss nicht lange den Trizep. Genau. Das. Gut. Und. Sehr schön. Oder einfach mit der Rotation spielen hier etwas. Ja? Die Beine nach vorne lassen, den Kopf zur Seite drehen. Gut. Das. Okay. Und dann brauchst du nochmal probieren. Ja, nur mal probieren. Nochmal tief setzen. Ja. Aha. Wenn du nicht im vorderen Drücken der Matte bist, machst du einen kleinen Hopf nach vorne und gehst nochmal tiefer. Gut. Du machst nochmal einen Rückwärts und kommst genau dort wieder ein auf den Füßen. Ja. Gehst tief runter. Oh. Eine Rolle rückwärts. Fetch. Oh. Wieder dorthin. Oh. Bleib. Was? Oh. Oh. Yes. Ja, das ist Massage der Wirbelsäule. Ja. Ja, ist wunderbar. Links, rechts. Okay. Gut. Ja, dann richte ich mal auf. Komm ein bisschen mehr hoch. Gut. Das. Auch hier, die sitzt. Die Arme sind entspannt, die Schultern sind entspannt. Du sitzt auf deinen Füßen drauf, auf den Bergen. Die Knie gehen schön mal zur Seite, gerne mal. Ja. Richtig zur Seite auf. Ja, die sitzt sehr auf den Füßen drauf. Und ruhig die Knie mal ein bisschen nach außen mit den Händen. Ja, weil du machst ein bisschen anders. Gut. Okay. Und dann lass das nochmal los. Mhm. Und machen wir mal ein paar rückwärts hier hin. Nochmal zu. So. Das. Und wieder raus. Nochmal. Hier. Fest. <lacht> Sehr gut. Okay. Beide, beide Hände vor. Gut. Oh, dann kann er auch zurück auf die Mann. Okay. Lauf nochmal auf der Stelle. Rechtes Bein, linkes Bein. Ja. Das. Schieb dich aus der Hand in die Füße. Nach hinten. Streck die Bade. Gut. Okay. Links und rechts. Nimm auch mal eine Hand dafür. Ja. Ja, du schiebst wirklich aktiv, wenn du eine gute Hand hast, geht das gut. Ja, und die Hand nach vorne gegen die Matte. Ja, und schlägst dann deine Wade. Okay. Die linke Hand schiebt mal stärker in den Boden. Und du nimmst das linke Bein mal nach vorne, wo die rechte Hand eigentlich ist. Das. Ja. Ähm. Anders noch mal hin. Die linke Bein geht vor. Gut. Und links. Yes. Super. Stretch mal über das hintere Bein, über die Leiste hier. Versuch's, das Bein mal etwas länger zu denken. Vorne das Bein gut in den Stand zu nehmen. Ja. Das. Und hinten zu strecken. Ja. Mit damit nochmal zu spielen. Mit dieser Dreistandsposition. Drei Sachen am Boden. Richtig. Ja. Kannst die Hand ruhig hinstellen. Okay, das. Ja. Öffnest deine Seitplanke, lässt den Arm ein bisschen laufen. Ja. Die ganze rechte Seite geht auf. Ja. Versuch Bewegung zu finden. Gut. Okay, sehr schön. Das. Und dann, und dann. linken Fuß wieder nach hinten zurückgestellt. Ja. Das. Okay. Und rechte Hand vor. Kommst wieder auf die. Vier. Position. Gut. Mhm. Nimm die Füße etwas dichter, etwas weiter. Ja. Beweg dein Gewicht auf die Hände, auf die Füße, auf die Hände, auf die Füße drauf. Gut. Das. Sehr schön. 
Ort. Zwei Orte an der Stelle hier. Ja. Beuge ich mir. Ort. Hopp. Ort. Hopp. Gut. Ja. Das war ich. Das ist gut. Sehr gut. Okay. Und ein bisschen wieder zurück. Gib mir ein Gewicht auf rechts. Ja. Auf die rechte Hand. Ja. Und der rechte Fuß einmal nach vorne. Ja. Hab den Abstand groß. Zwischen den zwei Füßen. Ja. Versuche hinten das Bein in den Boden zu kriegen. Ja. Und dich vorne ein paar Mal mit den Rippen zu öffnen. Der Ellbogen kann nach vorne zeigen. Der Arm kann immer noch mal entspannen. Und du öffnest weiter. Ja, das. Vorsichtsfach. Ja. Ja, das. Ja, schau noch mal nach vorne. Ich kann jetzt vor und nach vorne. Das. Genau, Ellbogen. Gut. Gut, das. Sehr gut. Und das Bein mal in der Ferse. Mal ein bisschen den Stretch auch. Genau. Stretch tief. Ja, auch mal sitzen. Ja, wieder raus. Ja, okay. Und rechter Fuß wieder zurück. Und beide Hände vor. Ja. Und hinter der Weg. Wie schön. Samstagsmarks ist ja. Die Fuß wieder lesen. Gut. Was haben wir denn gemacht? Einzige Formen. Linker Fuß ein bisschen unten im Bauch. Rechten Fuß leicht hoch. Und zwei Daraus auf der Stelle. Den Fuß nicht zu hoch schmeißen. Ja. Linken Fuß abspringen. Ja. Einfach mal das. Ja. Gut. Vorsicht. Richtig. Das ist gut. Ein Wechsel in der Luft. Wechsel, ja, und auch dieselbe Sache. Gewicht auf den Händen verteilen. Ja. Und wieder zurück. Sehen wir, beide Knie am Boden. Sehr schön. Feder nach hinten tief. Lass die Füße in den Stretch kommen. Gib das Herz nicht zu schnell nach unten gehen, was wir haben. Wenn du vorne abfängst, das war jetzt gerade so, wenn du jetzt so machst. Ja. Dann versuch mal nach hinten zu schieben. Also bei dir jetzt im speziellen Fall eher offen zu bleiben. Das kommt auch mal drauf an, ja. Bei dir auch nicht, der Kurs war nicht so Und so, soweit ich euch am Bildschirm kenne, eigentlich auch nicht so gut. Ja. Kaum jemand hat eine übertrieben, so übertriebene Öffnung dass er das entspannen muss. Gut. Nach links und rechts. Ja, das. Schieb den Po extensiv auf den einen Fuß, auf den anderen Fuß, regel dich in die Rippe, mach dein Akkordeon auf, in den Rippen. Ja, schieb dich darüber, dann schau auf die andere Seite mit dem Kopf. Ja. Oh. Lass die Füße leicht am Boden. Genau, dreh mit den Knien. So dass die Haut sich etwas verzieht an den Knie. Gut, das, sehr schön. Okay, drei. Mhm. Rechtes Bein einmal geöffnet. Mhm. Ja. Rechtes Bein einmal offen, setzt sich tief zurück. Ja, das. Die freie rechte Hand einmal unter der Links durch. Ich kann mal das Bein hinten stehen gelassen. Ja, der Ellbogen ab und das Herz nach vorne rechts angehoben. Ja, wieder so eine Rotation. Jetzt mal ein bisschen weiter raus, dass der ganze Fuß heute rund ist. Ganz genau. Das. Sehr schön. Ja, schieb durch. Du schaust nach, das Ohr geht auf die rechte Schulter und du schaust der rechten Matten-Ecke. Du die rechte matten Rechts. <lacht> Ganz genau. Rechtes Ohr, rechte Schulter. Ja, die linken Rippen zeigen zum Himmel hoch. Dein rechtes Knie steht über dem Fuß. Ja, oh, der Kopf geht tief. Ja, das. Und du ziehst am Boden, du drückst den Boden. Okay. 
vorne nochmal mal auch sehr schön das. Geht mal wunderbar. Rechten Fuß einmal ganz nach vorne bringen, in die Ferse. Ja. Und oh, halber Split. Geh etwas tiefer in den Split. Nach vorne und wieder den. Ja. Mhm. Gut. Schön tief zu. Das. Ja. 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 Setz auch gerne noch mal runter. Mhm. Und ja. <lacht> ja. Das. Kannst du oben bleiben und tief gehen. Ja. Genau. Okay. Wunderbar. Gut. Und diesen Fuß wieder zurückgebracht. Ja, du hast links den Stand. Links ist der Stand. Und dann bist du rechts raus. Ja? Ja? Rechter Oberschenkel einmal zum Boden. Die Linke ist vor allem ein bisschen schwieren lassen. Rechts ist der Stretch. Ja? Gut. Das Bein ist frei. Ja? Linkes Bein ist frei. Hinter dich oder vor dich. Gut. Geht vorne noch mal schön hoch, aber nur wieder auf die Knie. Ja. Okay. Oh, nochmal zu. Prima. Das. Sehr schön. Rechtes Bein nochmal nach vorne. Gut. Das. Schläge nochmal ein bisschen. Mhm. Mhm. Das. Linken Fuß eingeklappt nach rechts. Mhm. Und nochmal in die Rippen geschoben. Ja. Lass den rechten Po ein bisschen rauskommen und schieb dich wieder in die linken Rippen. Das ist sehr schön. Der Fuß liegt ein bisschen ein. Das ist ein bisschen ein. Das ist nicht so. Genau. Ja. Das. Ja. Vorne die Ferse etwas in der Bewegung hier. Der Fuß. Gut. Gut. Das. Ja. Greif mal zu, dein, zu deiner Außenkante. Ja. Ja. Das, das Bein am Oberarm vielleicht mal anlegen, rechte Hand mal abstellen, Martina, rechte Hand mal abstellen. Mhm. Bis zum Netz zurück. Ja, das. Gut. Oh, das Bein mal Schulter. Oh, noch mal ein bisschen eröffnen hier. Ja, mal richtig schön. Oh. Ja. Und. Ja, okay, nochmal tief. Vorsichtig bei der Sache. Okay, gut. Ja, und such nochmal den Abstand zwischen Knie und Fuß vorne. Ja, groß. Mhm. Das. Okay, so groß, dass du hinten nochmal reinkommst. Rechte Hand geht zurück nach hinten. Ja, öffnest doch viel was. Mhm. Ja, das richtig einzurichten ist gut zu sehen, dass du das abstellen hast. Ja, und jetzt gehen wir ran. Mit. Oh gut, rechte Hand geht bitte. Lass es warm werden. Ja, lass es fließen. Ich will, dass wir ein bisschen schließen. Super. Und, ja. Ich habe schon Fragen. Ja, okay. Ich bin so schwer. Okay, Fersen zum Po. Ja, ein bisschen hier Gefäde. Vorne das Bein. Versucht den ganzen Körper. Also, das ist der Unterschied beim Fasten dabei. Ja, du hängst jetzt hier nicht irgendwo drin, sondern du hast immer alles in, 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 in den Blick. Ja? Die ganzen Körper hier in der Drehung im Blick. Gut. Okay. Deswegen wollte ich das Knie vorne, nicht? Damit man das mehr ins Gefühl kriegt hier. Okay. Oh, das nochmal raus. Sehr schön. Ja? Und das Bein nochmal zurück. Das ist Bein nach hinten offen. Strecks mal weg. Mhm. Ja, das ist jetzt hier nicht ganz genau. Ne? Okay. <lacht> ja. ja. Deswegen bist du immer hier. Gut. Gut, beweg den Hüfte. Ja, das. Okay, gut. Das Bein einmal runter. Vier Füße, komm hoch. Ja. Okay. Gut, ein Hopp nach rechts neben die Hände, einmal schön vor, hopp, ja, Füße bewegen sich, ja, gerne mal die Kleinen drehen lassen, nach vorn, ja, linke Hand zurück, 
Und super. Wieder zurück in die Matte. Ja, ein bisschen weiter hinten. So. Okay, vorne nochmal nach links weg. Ja, Ferne umdrehen lassen. Kette am Boden lassen. Ja, schön in die gedrehten Füße reinschieben. Ferne drehen. Ja, nach vorn, nach außen. Ja, gut. Oh. Und hier wieder zurück. Sehr schön. Okay. Noch einmal hinter die Hände und wieder zurück. Hinter die Hände. Ja. Und wieder zurück. Das. Sehr schön. Genau. Aber lass die Füße mal ein bisschen weiter lassen. Mehr Spiegelbecken. Okay. Das. Sehr gut. Und beide Knie nochmal zurück zum Boden. Sehr gut. Rechten Fuß lang. Und das linke Bein nach vorne. Halber Schweiger. Ja. Geh nochmal in die Ferse rein und prüf mal hier, wie es geht. Ja, tief. Nach vorne. Ja. Das. Ja. Okay. Tief. Vielleicht nochmal setzen. Mhm. Ja. Jetzt nicht mit 100 Prozent geht das. Was passiert? Ja. Das. Ja. Und wenn der Rücken schön offen ist, wenn das nicht verkehrt ist, dann können die Hände vor dem Fuß gerade gehen. Ne? Dann können sie vor dem Fuß gehen und sitzen. Ja, probiert mal aus. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja. Immer wieder reinkommen in den Moment. Genau. Hände. Oh. Strecken. Okay. Rosaten tief. Und ja, oh, nochmal hoch. Wunderbar. Ja, nochmal aufstellen die Sache. Mit linkes Bein vor. Ja. Wir können das große Abwischen, liebe Leute. Ich zeige es nicht. Okay. Wohl. Und sehr schön, nochmal hier, das vordere Bein. Rechts hinten nochmal einklappen nach innen. Ja, und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese, diese große Öffnung ähm, ist nur für diejenigen, die mit der Schulter hier ein Problem haben. Mit der rechten. Aber das ist eine starke Öffnung da in der Schulter. Sonst kannst du auch einfach mal den Fuß greifen und die Sache bewegen. Außenkante. Ja, des Fußes auf die Kante und nochmal tiefer dich hier reinsetzen. Genau. Greif mal mit der rechten Hand über. Genau. Das. Ja. Gut. Dein Arm ist am Bein dran. Dein Oberarm. Und dann hebst du den Fuß entweder ein bisschen nach innen zunächst. Ja, und streckst ihn dann auf. Ein bisschen mehr. Ja. Vier Öffnungen über die Seite. Ja, und nochmal mit der Sehr schön, das ist die, genau. So, und jetzt nach vorne. Dann noch die, die rechten Rücken strecken, genau. Ja, das. Okay. Und gehen wir wieder nach vorne. Das Bein wieder raus hier hinten. Ja. Und nochmal nach hinten rein. Ja, das. Denk vorne, dein Bein stark, das linke. Am Boden. Bewegt, hinten das Knie bewegt und ein bisschen mehr aufgedreht. Ja, versuch dich mehr zur Seite zu legen auch. Ja, das. Ja, sehr schön. Jetzt gehen wir vorne das Fuß, den Fuß aus. Nach links. Gehen wir vorne aus. Ja. Das ist noch nicht ausgedreht, das hält immer noch zu mir nach vorne. Das, ja. Das Knie fällt ein bisschen nach außen weg und hinten entgegengesetzt. Ja, hinten das Bein geht nach rechts und vorne das Knie nach links. Und dann das Herz auf. Ja. Oh, super. Löst das noch. Wunderbar. Okay. Super. Linkes Bein wieder zurück nach hinten. Okay, beide Hände vor. 
Veya örtme nokta, kültürü bölümü, işte de. Okey. Oh. Link is here. Link is here. Link is here. Link is here. Yeah. Oh, what? I miss a little bit here. Yeah. Versuch dir stretch zu merken auf deiner linken Seite. Versuch dir Oberschenkel so weit runter zu legen, wie du kannst. Bist du da leiste fast, ja. Und dann hochzuschieben nochmal. Ja, cool. Einmal hinter dir rum. Aha. Und nach vorn. Genau. Hinter dir rum. Und nach vorn. Gut. Das. Nochmal. Ja. Berühr deine Hand mit dem Fuß kurz. Ja, das. Gut. Und. Ja. Und dann schieb dich aus den Händen nochmal hoch und hoch. Gut. Das. Beide. Beine am Boden. Gut. Stell die Füße auf, komm wieder hoch und auch mit den Händen rückwärts zu den Füßen. Einmal tief. Hängen. Aushängen. Immer ein aktives Hängen auch, ja, dass äh, wieder den ganzen Körper im Bewusstsein äh, verbleiben. Die Zehen alle. Kopf. Mhm. Gut. Gut. Mal ein bisschen auf eine Hand noch mal das Gewicht drauf. Ja. Die andere. Zu den Stretch zwischen Schulter und Ohren. Ja. Okay. Gut. Oh. Prima. Komm nochmal in die tiefe Vorbeuge. Lass los. Oh. Gut. Und dann roll dich langsam hoch. Komm mal in den Stand nach oben. Ja. Vor die Knie und komm hoch. Und nach oben. Das. Sehr schön. Ja. Füße hüftfrei. Und lass mal die Ferse etwas in die Luft kommen, ganz leicht, das Blatt an die Beine, die Knie gebeugt. Ja, das macht schon gut. Ein bisschen ausfedern. Äh, genau. Schultern sind entspannt, die Hände. Kopf, schön hoch. Ja, das. Gut. Okay. Sehr schön. Ja, dann nochmal etwas tiefer in den Hals gehen zurück und den linken Ellbogen einmal übersetzen über das rechte Bein. Das. Also. Gut. Wunderbar. Schau mal nach vorne. Das ist jetzt hier. Ja. Das. Dann lass den Rücken lang. Ganz genau. Sehr schön. Einmal die Knie kommt runtergehen. Ja. Das. Oh. Ja. Wieder hoch. Gut. Oh, beide Hände nach vorne, tiefe Vorbeuge. Gut. Nur mal hier dieses Gefühl, dass du die ganze Zeit in, ja, in die Beine hier hast und die Arme suche im Zusammenhang des Ganzen. Gut. Und nochmal ein bisschen mehr in die Knie gebeugt und den rechten Ellbogen übergelegt. Ja, die Arme, der linke Arm, der hinter dich herum. Ja, und dann auch gerne auch mal tiefer gekommen. Mhm. Ja. Oh, wieder höher. Gut. Oh, der Kopf entspannt nach unten. Ja. Oh, wieder in die Mitte. Sehr schön. Das. Volle Verneigung tief. Ja. Kopf ohne Sicht und Boden. Gut. Und langsam wieder nach vorne gelaufen. Rechts, links, drei raus. Drei raus. Okay. Gut. Und hier nochmal hinter die Hände hinterher gesprungen. Einmal nach vorne. Weit. Das. Und. Ja. 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 Lass es weiter mit den Füßen. Gut. Ein paar kleine Fußhebungen hier, du das Gewicht auf die Hände, kurz die Füße verbunden. Ja, kurz hoch. 
Koto das Onde? Ja, das Onde. Wer macht denn die Arme? Ja. Gut. Einmal dreh ich schon weit auseinander. Gut. Beweg das. Links, rechts. Lange Rücken, lange Beine. Genau, schön lang nach vorne gehen. Schön nach vorne. Mhm. Ja, das Herz ist lang. Geh noch ein bisschen weiter, genau. So weit es gut geht, dass du das halten kannst. Ja, rechts und links. Ja, Beckenboden weit offen. Füße stark am Boden. Ja, schieb trotzdem in die Kraft hinein. Nicht einfach ausgleiten lassen, die Sache, sondern immer die Integration auch halten. Ja, mit den Füßen, mit den Händen, mit dem Rücken. Ja, gut. Okay. Okay. Und dann ein bisschen zurückgelaufen mit den Händen. Unter dich. Genau. Stütze das ein bisschen. Lass noch ein bisschen auseinander gehen. Ja. Und noch ein bisschen zurück mit den Händen. Und einmal abgesetzt. Vorsicht. Das. Ja, auch mal zu. Ja, gut. Ja. Und wir Hände einmal aufs Grätschen. Gut. Füße ein bisschen bewegen hier. Ja. Aufrichtung. Gut. Das Becken immer noch mal ein bisschen nach vorne setzen. Ja. Das. Ja, den Rücken nach innen bekommen. Ne? Das Becken zu kippen. Genau. Lass mal die Füße noch aktiver stehen nach oben. Ja. Das. Pass auf, dass die Beine nicht nach hinten kippen, sondern nach vorne wollen. Nach vorne. Da. Ja. Der Pugel hoch. Nach hinten oben. Drück dich mal mehr raus. Drück dich mal auf die Beine drauf. Nach vorne. Schieb die Haut nach vorne. Das. Bauch lang. Ja. Ja. Kannst du dich auf den Sporschenkel drauf stützen, wenn ich das will? Mit den Händen? Das tut deine Wunsch schon an. Aha, interessant. Okay. Für dich interessant. Ja. Rücksetzen, kurz ein bisschen. Der Beine. Okay. Das ist wichtig für den Rücken, deswegen ist das mit der Kippung des Beckens auch nicht so leicht. Deswegen bleibst du ein bisschen zurück. Nee. Da wird es gegen den kurzen Hamstrings. Ja. Die ziehen ja das ganze Ding runter. Ja. ja. Und das hat Folgen in alle möglichen Bereiche. Gut, okay. Herz nochmal schön hoch. Mhm. Das. Gut. Und dann nimmst du dir die Beine zurück. Lehnt, jetzt kannst du dich weich zurücklehnen. Nimmst die Beine rein. Ja, das. Wunderbar. Greifst du dir nochmal. Ja. Okay. Rechtes Bein, linkes Bein. Ja, nochmal. Akklimatisieren diese Stroßöffnung. Mhm. Okay. Gut, dann rechtes Bein loslassen nach vorne, linkes hinstellen, linkes steht, rechte Hand raus. Gut, und wir stehen auf hier, Kopf nach vorne, rechte Hand mehr nach vorne. Ja, noch mehr. Ganz vor. Rechte Hand. Ja, gut. Nochmal hoch. Ja. Gut, und bring den rechten Fuß nach hinten zurück. Ja, gut. Beide Hände vorne in die Mitte. Okay, linkes Bein nochmal im Switch. Ja, linkes Bein im Switch. Die Achse nach vorne weg, die Leiste nach hinten weg. Ja, Länge im Boden. Mhm. Achse vor. Okay, gut, lass die. Hände in einer Linie mit dem, Fuß, mit dem Fuß stehen. Komm auf das linke Bein drauf und öffne das rechte Bein hinter dich herum. Ja. Wer kann, nutzt den Schub der Hände nach vorne, um den Kopf noch etwas tiefer abzusenken Richtung Standbein. Sehr schöne Haltung, aber die lasse ich etwas passieren. In unserem Fall liegt das Bein zum Fenster hinten rum. Ja, das. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer. Oh. 
Bir daha söz 5 bis 5 bin kurda. Ne yap? Kur. Ya sehr schön. Rechtes ne yap? Rechte hand raus. Mhm. Jetzt kommen wir mal im Flow. Achtung. Rechter Fuß kommt wieder nach vorn durch. Ja. Das. Sehr schön. Ja. Ja, ein bisschen auch durch. Ganz genau. Und schön zurück. Okay. Und eine Rolle wechseln die Seite. Eine Rolle rückwärts. Oh. Und hier. Linkes Bein gleich lang strecken. Gut. Linkes Bein. Oh, und jetzt. Genau. Linke Hand raus. Heb das an und geh nochmal zurück. Ja. Das. Ja, öffne deine rechte Flanke. Gut. Oh. Beide Hände vorne in die Matte rein. Rechtes Bein, etwas mehr in der Streckung hier. Genau. Okay. Schön lang. Gut. Gut. Oh, die Hände in einer Linie mit dem vorderen Fuß. Linkes Bein geht mehr um dich hinten herum. Und eventuell tiefer Stand Split auf, die, auf das rechte Bein. Hm. Gut. Gut. <lacht> ja. Ja. Der wird gleich mit der rechten Hand in den Fuß. Ja. Oh, sehr schön. Das ist toll. Ganz genau. Wunderbar. Geht das bei euch? Beranger, was ist das für eine Haltung? <lacht> Cool, das. Ich habe dich zufällig gesehen. Genau, natürlich kommst du, wenn ich gerade eine kleine Pause einhalte. Ja. Okay, wieder zurück, sehr schön. Die Haltung, die du hattest, war die beach -Pose. Gut, okay. Linke Hand am Boden. Oh, und nochmal linkes Bein nach vorne raus. Ja, das. Okay. Ab. Gut. Das. Nochmal auf das Bein, auf die Knie, das Knie drauf, ein bisschen so rollt hier. Das sehr richtig. Und jetzt ein bisschen vor und zurück, mal die Zehen. Ja, das. Super. Gut. Gut. Oh. Ja. Eine Rolle rückwärts und dann beide Beine gestreckt. Ja, einmal zurück. Oh, beide Hände nach vorne. Gut. Gut. Wenn du das nächste Mal hochkommst, kommst du gleich in den kleinen Flug. Ja? Gehst zurück. Beine vor und vor. Oh, nochmal. Oh, und jetzt auch. So viel geht. Ja, mach ein bisschen hin. So, Masse. Oh. Gut. Oh. Schneller ist es hier. Schon heiß heute. Schon heiß hier bei uns. Ich schon Nein. Keine Abkühlung in Berlin. Gut. Okay, die Füße noch mal ein bisschen weiter. Sehr gut. Zieh noch mal die Knie ein bisschen auseinander. Ist alles schön warm jetzt. Mhm. Ja. Okay. Okay. Gut. Gut. Okay. Energie ein bisschen ruhig lassen. Aufrecht und versuchen wir mal zwischen Bauch und Rücken zu schauen, wo hier, wie man wie das Sitzen mittig ist und wo deine Mitte da ist. Ja? Du musst nicht nach vorne drücken, du musst auch nicht nach hinten durchhängen. Ja? Das ist hier. Mhm. Bisschen mehr das Herz an dir. Ähm, ich stelle ein bisschen mehr der obere Rücken ist bei dir. Ist so, man stellt sich auch mal so hin. Ne? Du versuchst, ein bisschen mehr anzunehmen. Ja. Nimm mal deine Hände in die Gebetshaltung und schieb mal mit den Daumen die Brust etwas hoch noch. 
Bei mir wäre das angesagt. Man kann auch, ne, dass du zwischen den beiden Stellen ein bisschen mehr Länge kriegst. Und Band, ein vorgestelltes Band hier, vom Schamheim zum Hals, ist gespannt. Und die Knie, die satt am Boden. Ja? Okay. okay. Sehr gut. Gut. Dann von hier. Rechtes Bein nochmal nach hinten. Mhm. Gut. Und dann greifen wir mit der linken Hand zur Ferse. Ja. Das. Mit der linken Hand ganz hinten an die Ferse. Richtig. <lacht> ja, das merke ich. Meinst du? Ja. Nein, ich habe das auch <lacht> Okay, die eine Hand geht mit der Spanne zwischen Zeigefinger und Daumen auf den Ellbogen drauf hier vorne. Und schiebt den runter auf den Boden. Und dann dreht der rum. Ja, das. Was in der Praxis? Ja, schön runter damit, die Rippen verdrehen enorm. Ja, Blick entspannt zum Boden lassen. Unsere Rippen vordrehen zur Seite. Sehr richtig, sehr schön. Das ist toll. Sehr gut. Oh, ja, da. Oh, wieder ein bisschen hoch. Super. Ja, sehr schön. Sehr schön. Beide Hände einmal nach oben. Ja, stellt. Und? Okay. Ja, linke Hand mal zum rechten Oberarm, öffne hier, nochmal ein bisschen mehr Länge, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Dass du rauskommst aus dem Denken, das Denken gerne zwar, aber da oben ist lang. Gut, rechte Hand lösen, rechte Hand zum Boden runter, linke bleibt hinter dem Kopf und du gehst tiefer. Drückst den Kopf dann gegen den Arm. Mehr als Kind öffnet, schau zu mir vor. Wenn du da mehr als Kind öffnet, drückst du das. Kopf den Kopf gegen den Arm. Der hinter dir ist hier. Ja, genau. Ah. Okay, kommen wir nochmal hoch. Greifen nochmal. Gas. Ja. Oh, prima. Das rechtes Bein raus. Mhm. Ja, rechtes Bein nach vorn. Und, und beide Hände nochmal nach vorne gehen. Tief. Arme schön weit nach vorne ziehen. Geh ruhig nochmal hoch. Ja. Oh, mit Länge nach vorne. Kinder. Ja. Das. Ja, mach ihn nochmal nach. Komm mal hoch. Komm mit. Einmal nach vorne ziehen. Hier und dann. Weit nach vorne raus. Wo kommen die Hände hin bei euch? Aha. <lacht> Steffi, das Glück, dass deine Kamera genau über deinen Rücken zielt. <lacht> Aha. Gut. Das, ja, Roger, das ist jetzt mal was. Mhm. Sehr gut. Ja, wir haben schon angesprochen. Gut. Vorne wieder hoch. Immer das. Sehr schön. Beide Beine nach vorne. Mhm. Und nochmal angehen. Ja, das. Mhm. Okay, links, zwei, nochmal zurück. Ja, rechtes Bein einlegen. Das machen wir, dass das rechte Bein innen liegt. Ja. Das ist eine Haltung, die ich selber erfunden habe oder gefunden habe oder sie nicht, wie man möchte. Ja. Äh, weil es um diese Öffnung, was ich sehr wichtig finde, sind diese Öffnungen auf der Rückseite zwischen den Rippen. Ja? Das ist ein Schlüssel für sehr viele Dinge, ja? die funktionieren oder nicht. Ja? Dann nimm die rechte Hand an die Ferse hinten. Ja? Und wir versuchen halt uns hier etwas tiefer in eine Rotation hineinzuschmelzen. Ja? Du hast vorne den Ellbogen vielleicht am Bein. Ja? Vielleicht ist er auch noch ein bisschen höher hier. Aber der Dreh zur Seite. Ja, das. Die Ferse geht drin. Ja? Eventuell kommt da ans Bein ran, dann kannst du ihn schon ein bisschen einklemmen. 
Ne? Und dann kommt der, die andere Hand mit der Spanne zwischen Daumen und Zeigefinger auf den Ellbogen drauf. Ja, so. Und dann versuchst du, da ein bisschen Druck zu machen, dass der runterkommt. Und dann beginnt die Bewegung des Rumpfes zur Seite. Ja, da ist der Kugel sitzen bleiben. Okay. Das, genau. Linke Schulter zurück, linke ist mal weg von der Schulter. Gut, schau nach vorne. Hast du mir Kopf? Das. Ja, genau. Blick vor der Ellbogen unten. Gut. Mm. Drehung. Unteren Rippen vorlegen zur Seite nach links. Okay, sehr gut. Oh, wieder lehne ich bitte. Prima. Das. Sehr schön, wunderbar. Gut. Prima. Nochmal nach oben mit beiden Armen. Rechte Hand. Ja, greift den linken Arm. Schön tief. Streck dich hoch. Bleib weich in, in der Mitte. Ja, immer wieder weich auf. Gut. Linken Arm nochmal tief zur Seite runter. Tief. Ja, und dann nochmal hier. Etwas weiter. Hier in die Seite. Mhm. Den rechten Rippen drückst du raus. Das ist richtig, wenn du schießt den rechten raus und nach oben drückst. Ja. Oh, das ist ein Ellbogen runter. Ja. Tief. Mhm. Lass, ihn, lass mal den Arm hinter dem Kopf. Das ist hier, damit der Kopf gegen den Arm rückt und du vorne nicht zu sehr einfällst. Also, dass du mehr Offenheit hast, in dem Moment, wo du runtergehst. Der Hals ist von vorne sichtbar. Ja, diese Länge, tut mal gegen nach hinten. Gut. Oh, gut, und dann kommt wieder auf. Genau. Beide Arme nochmal nach oben. Vier Länge so. Mhm, Pose ist gut. Komm mal hoch, bitte. Genau das. Kannst du beide Arme an die Ohren nehmen und nach vorne schauen. Strecken. Strecken, was ich mache. Rechte Arme. Sekunde. Der kommt langsam runter. Das ist nicht leicht, ne? Ich sehe nicht, dass das echt hier ist. Das Schultergelenk, hör mal auf, dass das ist ein Kugelgelenk, nicht? Könnt ihr das, merkt ihr das, dass das anders als andere Gelenke ist, das ein Gelenk, das sozusagen rundherum offen ist. Das ist nicht mehr gegeben, ja. Ich habe sehr viele äh, Privatklienten unter der Woche, wo das nicht mehr geht. Ja, dass der Arm nach hinten zeigen kann. Ja? Oder dass der Arm am Ohr überhaupt gestreckt sein kann. So. Das ist nicht etwas, was in dieser Gesellschaft gefördert ist. Ja, das ist aber deine göttliche Natur. Das Kugelenken ist eine Erfindung Gottes. Ja, dass das geht. Ja, und das nicht mehr geht, musst du Fragen in dein Leben stellen. Ja, dann ist das oder die Gesellschaft links. Ja, Probier es mal aus. Geht der rückwärts der wie eine Windmühle und Tor. Ja. Das. Ja. Und das ist weh tut sozusagen. Ne? Okay. Ja. Und dann geht er natürlich irgendwann beim Yoga dann weiter. Da sind wir. Das geht aber dann nur eben, wenn, ist, wenn die Schulter das üben möchte. Ja? Genau. Ja, sehr gut. Okay. Gut. Ist in Ordnung. Komm noch mal nach vorne, bleib noch mal so sitzen, wenn du kannst. Und nimm den rechten Arm mal weit nach links. Drück mal gegen hier vorne. Weit nach links. Ja? Richtig dich rein und weit rüber. Ja, hol dir mal aus. Hinten hoch. Super. Einfach sitzen. Genau, ich will das nur, dass dein Arm einmal vor dir. 90 Grad noch zur Seite zeigt, dass du während der Schulter hier mal so richtig zur Seite dehnst. Den Oberarm, genau. Okay. Können wir ist versuchen. Okay, oh, das wieder lösen. Einmal ran schwimmen. Es geht bei dem einen oder anderen sicher verschieden, ja? ja. Dass der Arm so weit oben kommt. Auch eine Funktion von, von diesem Schultergelenk, 
Das ist in eine Richtung, da ist ein Kuhgelenk im Beugenkampf. Ja? Sieht das aus? Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt greift den Boden. Ja, ziehen wir mit dem, ziehen mit dem Arm, mit dem gebeugten Arm, den anderen Bein. Genau. Jetzt strecken wir weiter. Genau. Ja. Genau. Schön weit rum. Ja. Genau. Und ziehen wir den Okay, gut. Lösen wir mal. Mhm. Ja, gut, ihr merkt das ja. ja das die Schulter nach vorn und nach hinten sollte kein Problem sein. Ja, okay. Bein raus. Mhm. 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 Vorsichtig, lange gesund gewesen jetzt. Ah. Vorsichtig durchfließen lassen. Jetzt fließt die Flüssigkeit durch. Mhm. Bisschen ausschränken. Okay, wir machen noch was für die hinteren Rippen. Der rechte Ellbogen einmal über das linke Bein vorne drüber. Ja. Ja, Richtung. Die Richtung macht es. Genau, genau. Bisschen nach vorne gelehnt, nochmal hier geschoben. Genau. Oh, da fehlt es. Da ist jemand. Auch das ist sowas. Kopf wieder nach vorne. Ja, das, genau, das ist richtig. Das kannst du schon. Genau, okay. Und du dreh mal die, den Rumpf mehr nach. Ja, gut. Und wieder hoch, dreh mal. Und nochmal zur anderen Seite. Also die Hand, du kannst doch einfach die Hand übersetzen über die Beine. Immer die Hände mehr raus aus dir. Neben die Matte. Genau. Und dann läuft die vordere runter und die hintere drückt ein bisschen nach. Ja. Ja, das sehen. Ja, die werden wir nochmal anders nehmen. Ganz genau. Das ist richtig. Ganz genau. Was die meine Aktivität so gut war. Das. Genau. Das ist ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Oh. <lacht> ja. <lacht> okay. Prima. Gut. Und oh, nochmal in die Mitte. Sehr schön. Und oh, beide Arme auf einmal hoch. Viel Länge. Und oh, mit beiden Armen weit nach vorne. Beine federn lassen zum Boden. Ja. Ja. Okay. Das. Gut. Mhm. Immer noch ein bisschen nach vorn gehen und den Blick tief. Oh. Sehr schön, wieder nach oben. Prima. Das. Beide Füße nochmal zurück nach hinten, das ist richtig, das ist richtig schön. Kurz noch gewesen und dann los geht's der Weg. Und beide Knie nochmal aufgestellt hier. Gut. Sehr schön. Feder nochmal nach vorne, nach hinten. Ja. Gib das Gewicht in die Hände, links, rechts. Prima. Öffne nochmal das linke, nimm die Knie zur Seite mit. Das. Gut. Ja, und oh, mal richtig schön nach hinten schieben, das Knie, bisschen öffnen. Okay, rechtes Bein mal anlösen vom Boden. Ja, und das rechte Bein mal rauslaufen aus der Matte. Ja, das, die rechte Hand ein bisschen drehen. So, rechter Fuß steht gut am Boden, legt das Knie hinten mal an. Stehst schräg über der Matte. Ja, Kopf tief. Und dreh den Rumpf mal etwas auf. Genau. Das ist das linke Bein hoch. Genau. Ja. Das. Genau. Sehr gut. Und wieder zurück. Sehr schön. Und wieder rein. Und so. Okay. Knie nochmal ab. Rechtes Knie öffnen. Ja. Die schön offen. Ja. Versuche jetzt nur, dass du da ein bisschen den Weg in den Körper zu öffnen, nicht? Ja. Oder Platz zu schaffen in den Gelenken, jetzt die Hüftgelenke. Ja. Durch die Bewegung, durch Hinschauen. Okay. Gut. Nimm gerade ein bisschen ausdrehen. Linkes Knie lösen. Ja. Linke Hand fürs Gewicht. Das. Genau. Und der linke Fuß geht raus. 
Sehr gut. Versuch mal den linken Fuß in den Boden zu stellen. Ja, dass der dann Standfuß wird, während der andere dann voll und hochkommt. Ja, und vielleicht sogar wegschiebt. Öffnen. Ja. Ja, rückwärts. Ja. Oh. Und rechts wieder. Ja, lass. Ja, lass. Oh, wieder herab. Sehr gut. Okay. Auslaufen die Sache. Ja. Auslaufen. Oh, noch mal ein kleiner Hauch hinter die Hände nach vorne. Kommt mal den Stuhl nach oben mit starken Rücken. Mhm. Stell noch mal hier. Okay. Ja, noch mal lang rechts und links. Gut. Okay. Beide Arme zur Seite ab. Und das rechte Bein noch einmal gegriffen hier. Rechts. Einfach offen. Das. Ja. Ein bisschen entspannter. Offen. Und schwarzer. Fuß etwas dichter. Mhm. Das. Okay. Gut. Fuß mal nach vorne drehen. Oh. Einmal ein bisschen mehr in der Öffnung. Gehen. Ja. Linkes Bein stark. Feder rechts öffnen. Leichte Linksneigung. Gut. Oh. Sehr schön. Wieder reinholen. Mhm. Zurückfädeln. Okay. Obersch äh, Oberschenkel. Okay. Oh. Lösen. Bewegen das Bein. Viel abschütteln von Schlamm. Ja. Oh. Wunderbar. Und ab. In links. Aber versuche dein Bein, das Standbein zu anzuspielen. Ja? Dass die Muskulatur sich bildet. Anspielt. Ja? Und dann ist die Gewalt sogar. Öffne ein bisschen. Schließ. Öffne. Ja. ja. Das. Gut. Ja. Ups. Okay. Gut. Und dann nochmal durchgefädelt nach vorne. Und hier die konzentrierte Öffnung hier. Und der Fuß stark. Ja. Bleib einen Moment. Oh, rechtes Bein stark. Oh, oh, langsam noch mal zurückgefedert. Ja. Ja, greifen wir mal kurz das Bein. Sehr richtig. Das ist mit nichts. Ja. ja, sehr gut. Sehr schön. Ja, einfach mal bleiben hier. Fuß ist lang. Einweitige Position. Okay. Und dann. Löse das. Prima. Vor der Vorbeuge, tief runter. Lass uns mal los. Okay. Oh. Stellt sich hier auf den Boden auf. Gut. Kommst dann mal auf die zehn Kuppen hoch. Ja. Zehn Kuppen mal kurz angerollen. Das sind die ganz vorne. Ja, und dann mal hochrollen. Oh, sehr schön. Und dann wieder mit den Füßen am Boden. Und du schleifst zurück die Füße nach hinten. In deine vier Füße. Okay. Mach den Abstand mal ein bisschen größer. Ja. Und geh mal ein bisschen tiefer. Down dog. Ja. Vielleicht. Kommt die, kommt die Stirn mal runter. Oh. 
Ja wiem, że ten pozostał już od tam, że ten pracy nie działa, da? O tam die Knie wieder zu holen, aber und dann und jetzt ist noch mal auf den ganzen Raum. Okay. Ein Kopf. Mhm. Wenn noch ein Schluck trinken will jetzt, bevor wir gleich zum Boden kommen. Mhm. Alles gut. Ja, ich bin nochmal nach. Der Körper ist jetzt sehr präsent, überall da. Finger sind weich. Und du bist vollkommen in der Präsenz deines Körpers wach. Kein Gehirn möchte dich nur die Wahrnehmung am Körper. Genau. Aber halte das bei, wenn du die Arme nochmal nach vorne stellst und die Knie nach rechts wegdrehst. Und auf die Seite kommst, die linke Seite am Boden. Und bleib einen Moment hier. Leg dich großzügig ab. Ja, der Po ist hier zurück, die Knie am Boden, rechts über links. Rechte Hand stützt etwas. Mhm. Ausatmen, lässt du los. Gut. Der Hand. Hinter dich herum, dass du in die Rücklage gehst, die Füße aufstellst und den Po nach links setzt, im Kopf, das Herz. Ja. Füße noch aufgestellt lässt. Versuchst den unteren Rücken an den Boden zu bekommen. Heb den Po ganz leicht an und roll den unteren Rücken in den Boden. Kiefer ist entspannt, öffne ja die Lippen leicht. Die Arme hinter dir sind gebeugt. Der Bauch mit jeder Ausatmung lässt du. Ja, lass die Beine ausgleiten nach unten. Und leg die Hände nochmal auf den Bauch. Spür noch mal nach dem Atem. Es ist wie ein Nachschauen gehen nach dem Atem, was er so macht. Das ist so die innere Haltung dabei. Das heißt, du machst nicht viel mit dem Atem, sondern du gehst mal gucken, was mit ihm so los ist. Gibt es Bewegungen unter den Händen? Wie ist der Rhythmus? sind ganz weich geschlossen. Gib deinen Grundrhythmus des Atems, der da ist, bevor du ihn machst. An den wollen wir uns erinnern. Den wollen wir etwas ins Bewusstsein geben. Diesem Atemverlauf 
der mit dem mit der Atmung des ganzen Kosmos sozusagen übereinkommt. Nichts Künstliches. Und für Shavasana lässt du entweder die Hände hier liegen oder legst sie neben dich auf, die Flanken der Hände runter. Und lass los. Die Präsentation in dieser Rücklage. Ganz im Körper ist es los.
Ich spüre mal einmal nach, wie weit, in die weit du in dieser Präsenz jetzt schwimmst, liegst, hingegeben bist an den Boden, der ganze Körper, jeder Muskel in dieser Präsenz. Du bist ganz klar über deine Situation, die du dort liegst. Du spürst sie sehr genau. Und auch greifst du dich ein. Bewegst du ganz sanft die Finger und Zehen, die Gelenke der Hände und Füße. Das Jahr noch einmal findet sich heraus. Und legst sie ab, nach hinten zum Schluss zu länger. Lass den Bauch wieder sinken. Wenn du einen Fuß nach dem anderen heranstellst, die Füße auf die Matte auf. Spürst du den Kontakt der Fuß und alle Zehen am Boden? Das Becken kippt der etwas rückwärts auf den Rücken. Und so schleifst du das Becken etwas nach rechts über, oder leicht nach rechts. Und hebst die Füße an, drehst die Beine nach links. Die Schulter kommt mit, du gehst in die Seitenwand und bleibst da noch. Nimmst du deine freie Hand, um dich bequem über die Seite hinaus zu rollen, in einem Sitz.
und du hältst dich in deiner Präsenz auf, völlig in der Vertikalität zwischen Kopf, Krone und Beckenboden und darüber hinaus. Zu den Händen in die Gebetshaltung vor dem Herzen. Ich spüre, da sind entspannt, deine Flanken sind lang, dein Rumpf ist lang, aber die aufliegenden Schultern sind entspannt. Dein Nacken ist deshalb entspannt. Der Hinterkopf lehnt sich etwas zurück. Es nimmt den Zug raus aus dem Nacken. Er lehnt den Kopf ein bisschen zurück. Entspannt den Kiefer, das Gehirn. Dazu sagen, vielen Dank, Namaste, danke schön. Ich freue mich, dass ihr alle noch da seid.